Добрый день. Это итоги недели на канале Сивилнет. Я и мой коллега Аршалус Магдасян, как всегда, обсуждаем главные события уходящей недели. Приветствую, Аршалус. Приветствую, Стола. Думаю, вне сомнения, главной темой сегодняшней беседы будет саммит, который прошел на днях в Москве. В нем участвовала также армянская сторона, премьер-министр, министр иностранных дел и другие представители власти. Если подытожить, то главный итог трехсторонней встречи между Пашиняном, Алиевым и Путиным не состоялась. Армения не подписала два документа в рамках саммита. И, я думаю, самая главная договоренность о том, что с 1 января 2025 года российские пограничники выходят из КПП на границе между Арменией и Ираном. Мы об этом по отдельности поговорим, но можно ли сказать, что российско-армянские отношения входят в фазу цивилизованного развода. Стола, смотрите, ситуация такая, что бесспорно в последнее время Армения проявляет большую сдержанность в отношениях с Россией, то есть резко, так скажем, и в лобовую не критикуют российскую сторону во всех тех вопросах, в которых она, касательно которых она критиковала Россию за последние два года. То есть в этом плане, можно сказать, армянские власти отошли несколько от той mm -hmm. стратегии или тактики публичной критики России, России. Немного это... истеричной местами. Иногда да. И это и на то могут, могут быть разные причины. Во-первых, они, наверное, поняли, что в кабинетах легче решать с Россией какие-то mm -hmm. вопросы, которые нельзя решать вот посредством публичной критики. И публичная критика лишь вредит этому процессу. Второе, ведь мы имеем уже определенные в этом плане наработки, определенный опыт. Второе, это, наверное, они поняли, что больше капитализировать эту критику по отношению к России в отношениях с Западом, наверное, этот момент перестал быть таким эффективным, так скажем. То есть у Запада тоже есть некоторое то есть свое понимание ситуации в регионе. Не так, что постоянная критика России работает в сторону сближения Армении с Западом, и, и не так, что Армения то есть, испытывает какие-то какие иллюзии, что mm -hmm. вот завтра, послезавтра проведут либерализацию визового режима, а, а еще через, спустя некоторое время Армения станет частью Европейского Союза. Поэтому то есть, Пашнян то, что говорит, что я не вижу такой перспективы, что Запад готов нас принять в свои ряды в качестве полноправного члена, это о многом говорит в этом плане. Поэтому здесь мы имеем определенное снижение в этом плане критики, но эскалации, но эскалации в отношениях, но с другой стороны имеем и, так скажем, нек... процесс, то есть процесс отдаления от России угу. продолжается, но она продолжается в кабинетах. В кабинетах... Она, не, она не продолжается так громко, как, угу. как было до этого. То есть Армения из позиции обиженной, бойкотирующей стороны перешла в состояние, когда конструктивно критикует и научилась говорить «нет» в лицо. Я думаю, армяне, армяне, армянские власти постепенно учатся работать в этом плане с Россией. То есть, mm -hmm. как, как нужно работать с российской стороной. Как... Ведь Азербайджан тоже так работает, другие страны тоже так работают. Они, когда хотят выторговывать что-то от России, mm -hmm. это крайняя мера, публичная критика, это крайняя мера. Ведь до этого тоже доходит. Мы видим это постоянно, мы видели это в риторике Лукашенко, например. Он своеобразно работает с mm -hmm. Россией, но но у него свои в этом плане интересы и резоны, потому что для Лукашенко, ввиду там национальной близости и так далее, то работа над общественным настроением в России важна, потому что для Лукашенко важно, что там думает гражданин Иванов, живущий в Тамбове, mm -hmm. так скажем. А для Армении в этом плане нет. То есть сейчас армянские власти в этом плане, когда критиковали Россию, они выводили внутриполитическую риторику на площадь внешней политики. Сейчас этого нет. Теперь перейдем, я думаю, к воистине историческому событию. Их в последнее время становится все больше и больше. Вот с 1 января 2025 года российские пограничники выходят из КПП, как я уже отметила, российские пограничники летом вышли из э, аэропорта Зварнуц. Во-первых, это скорее не вопрос, а утверждение. Россия методично уходит из Армении. Во-вторых, является ли это своеобразным подтверждением армянской стороны своей концепции э, разблокировки транспортных путей и попытка нейтрализовать э, риски экстратерриториальности? Как, каким ты видишь вот этот процесс? А, здесь есть... Э... 
Два момента. Во-первых, до лета 2024 года Россия лишь теряла в регионе те активы, которые приобрела после 44-дневной войны 2020 года. То есть российские военные, которые были размещены на армии на азербайджанской границе, российские военные, которые были размещены в Нагорном Карабахе и так далее, они ушли. Они ушли, это, был, это были те активы, которые Российская Россия приобрела, собственно, после войны 2020 года. Сейчас мы имеем другой процесс. Сейчас имеем процесс, когда Россия уходит из тех пунктов, mm -hmm. где она находилась, российские военные уходят из тех пунктов, где они, они находились с момента фактически обретения незав, независимости Армении. Да. И тем более, многие, то есть, что касается там армян, иранской, армян, турецкой границы, mm -hmm. они там были размещены по просьбе Армении в этом плане. То есть, были заключены договора, соглашения и так далее. То есть, летом 2024 года, можно сказать, дан, был дан некий обратный отсчет, отсчет по поводу того, что Россия обратно Отчет, давайте скажем так, обратный отчет постепенного и, наверное, планомерного сокращения российского военного присутствия uh -huh. в Армении. Мы, это, это не такой, это, это сложный процесс, это, этого добиться невозможно так сразу, но то, что они уходят из аэропорта Звартнотс, что является стратегическим объектом, они уходят из армяно-иранской uh -huh. границы, тоже что является стратегическим объектом. в геополитическом да. плане, наверное, это самое Ира, важное. С учетом важности также да. Ирана для России. И здесь, конечно же, мы имеем дело вот с сокращением российского военного присутствия в Армении. Но с другой стороны, почему Россия так легко, так скажем, да, утра я утрачивает думаю, этот свои, возникает у многих. свои позиции. Тут тоже есть два момента. Во-первых, Армения после войны, украинской войны изменилась приоритизация у России. То есть Армения не, не является такой важной, таким важным пунктом интереса в России там, в большом регионе, в регионе Ближнего Востока и в, цел, в целом в оптике России, как, например, Украина или для России обрела очень важную Важный интерес для России представляет Иран и Турция. Здесь особую важность представляет Азербайджан для, Армени... для... для России по в силу известных причин, в силу близости Азербайджана к Турции как союзник и в силу географического близости Азербайджана как России, так и, и Ирану. И, и, и тем не менее, нельзя ли поспорить о том, что все-таки присутствие России на Южном Кавказе очень важно в плане именно присутствия в Армении? Да, важно, но ресурсов них... не хватает везде удерживать... ресурсов не хватает везде удерживать свои позиции и бороться за свои позиции. Mm. В России все еще думают о том, что если Украин... главным направлением фронтом для них является Украина, если там они выиграют войну, то во всех других регионах будет легче им отыгрывать свои позиции утраченные. Mm -hmm. Если они там проиграют и сейчас брошут другие силы для э, решения каких-то вопросов в других регионах, то они могут проиграть главное направление, и тогда они точно потеряют все. Поэтому приходится идти на компромиссы, где-то утрачивать какие-то позиции, тем более они сейчас, по крайней мере, не являются жизненно такими важными для России, и это будет, так скажем, растянуто по времени, и насколько будет в этом плане длиться украинская война, то есть какой период это займет, какой период займет вообще сжимание российского военного присутствия в нашем регионе, никто не знает и никто так долго не планирует. Смотри, Ашалу, тем не менее, российская сторона продолжает настаивать, я бы даже сказала, бороться за открытие коммуникации именно под контролем, под своим собственным контролем. Об этом буквально вот в дни саммита заявил также и Алексей Аверчук, вице-премьер России. Он сказал, что Армения не отзывает свою подпись из-под заявление 9 ноября, но и в то же время не участвует во встречах, в во встречах трехсторонней комиссии. То есть Россия настаивает все-таки на выполнении пункта. Россия настаивает на, 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 пункта, Россия настаивает на своем присутствии в этом, в этом, на этом пути, на этом пути на, в этом коридоре, на этом пути, или, или как, как угодно его мы будем, можем называть. Для России это важно, потому что это важный момент для того, чтобы зацепиться за регион. Угу. И просто так, так скажем, оставить... Эти позиции, для оставить этот вопрос Россия не может, тем более, что под, под этим заявлением стоит и, и подпись президента России Владимира Путина. То есть здесь у России есть, пока Армения не отказалась от этого заявления 9 
ноября 2020 года, у России есть легитимная в этом плане, плане э, почва для того, чтобы требовать свое присутствие там. Тем более, что Армения не отказывается от этого док документа. Да, Армения может возразить, что там все другие пункты данного заявления нарушены, и зачем Армения должна, так скажем, свято соблюдать девятый пункт этого заявления, но все-таки Армения говорит, что она не отказывается от данного заявления, и по своим соображениям э, там есть разные подходы и моменты в позиции Армении, касающиеся того, что пока с Азербайджаном там не заключен мирный договор, отказаться от существующего, так, так скажем, какого-то какого документа, который существует, о, свидетельствует о прекращении войны между двумя странами, это означает, что вообще между двумя странами не будет никакого документа. Поэтому и это означает, что ситуация может скатиться там опять-таки опять в пучину войны. Поэтому да, у Армении свои соображения, но у России тоже они играют как могут в этом плане, и Россия будет и дальше настаиваясь на своем участии в данном, на, дан, на данном пути. И последний эпизод, который стоит, я думаю, обсудить, это очередной антизападный, а конкретнее антиамериканский выпад Алеева. Если где-то неделю назад о неблагодарности американцев Алеев заявил в Джабраиле, выступая там, то вот второе заявление на данную тему прозвучало уже из самой Москвы в интервью одному из телеканалов. Почему Алеев на данном этапе позиционирует себя вот так конкретно антизападно? Алиев решает свои вопросы. Алиев не является сейчас антизападным, пророссийским или там протурецким и так далее. Алиев является проазербайджанским. Он всегда, вообще любой лидер в этом плане является проармянским, проазербайджанским, протурецким. Он, он решает вопрос своей страны, своего государства. Он пытается выторговать своих, что своих, своих, своих интересов. Он пытается Западу дать понять, что у Азербайджана есть альтернатива в виде России. Он делает это заявление, по-моему, на фоне обсуждений вот именно в рамках СНГ, да, касающихся о, там, огранич... да, о, прием... о неприемлемости санкций. санкций, ограничительных мер. Он заявляет об этом, и он говорит исключительно об Азербайджане. Мимолетно, так скажем, угу. затрагивая тему в целом о неэффективности санкций, он говорит о том, что санкции, которые были приняты в отношении Азербайджана, они неприемлемы, и Азербайджан дает таким образом, делая из, из Москвы такие заявления, дает Западу понять, что у Азербайджана есть альтернатива. Алиев пытается просто ужесточить свои позиции, говорят, говорить хотя бы публично, что не намерен идти на поводу, так скажем, Запада, mm -hmm. Запада и хочет выторговывать какие-то дивиденды для себя. И, а также, наверное, стоит отметить, что новые санкции висят, когда могла в меч над Баку. Да, они всегда над диктаторскими режимами, которые не лояльны Западу, они висят над, над, над головами диктаторских режимов. Есть уйма диктаторских режимов, которые лояльны Западу, и Запад на это, не, на это не обращает внимания, конечно же. А есть другие, которые, которые какие-то свои интересы продвигают, и к ним разговор серьезный. Алиев в этом плане сейчас находится, так скажем, на балансе, пытается балансировать между между той или другой стороной. И всегда это так. Если Алев недоволен Турцией, показывает возможность там, сбежения с Западом или с Россией, недоволен с Россией, показывает возможность сближения с Западом. Но с другой стороны, в чем является, так скажем, успех его внешней политики, что и Западу, и России, и Турции Алиев не говорит, что... Или не дает даже намеков на то, чтобы он будет делать какой-то геополитический выбор. Он говорит, я здесь нахожусь в регионе. А тебе не кажется, что этот выбор уже сделан в пользу России? Я не думаю, нет. Нет, что этот выбор сделан в пользу России. Он всегда будет до конца тянуть с этим и не делать никакого такого серьезного геополитического выбора. Спасибо, Аршалус. Вам спасибо. Напомню, это были итоги недели на канале Севилнет.